हाय फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर आके जे में दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं आज यानी चार फरवरी दो का करंट अफेयर्स दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लिखे लाल रंग के इस तरह के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपको लगातार मिलता है डेली का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जी के जो क्वेश्चन समान हिंदी मॉक टेस्ट तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है निलिखित में से किस लेखक को हाल ही में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान दिया गया है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है निलिखित में से किस लेखक को हाल ही में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान दिया गया है चार ऑप्शन दे दिए गए हैं तो उसका सही आंसर यह आएगा ऑप्शन नंबर ए रामदारी सिंह दिनकर हिंदी कवि रामदारी सिंह दिनकर को हाल ही में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान से दिया गया है आपको जानते हैं कि इफको का फुल फॉर्म क्या होता है इफको का फुल होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपोरेशन कोपरेटिव लिमिटेड ये जो है इफको का फुल फॉर्म है तो आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पी आई सी ए दो हज़ार इक्कीस में भाग लेने के लिए समझौत किए हैं आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पी आई सी एस सी ए में दो हज़ार बीस में भाग लेने के लिए समझौते किया है तो उसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ ई सी डी ओ ई सी डी में जो है भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समझौते किए हैं अब जान लेते हैं कि ओ ई सी डी का फुटबॉल क्या आता है तो होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट ये जो है ओ ई सी डी का फुल फॉर्म है इसके तहत जो भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन में भाग लेने के लिए समझौते किए हैं तो आई उस क्वेश्चन पर तो आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा है डारंग नदी किस देश में स्थित है जहाँ हाल ही में सूखे कारण हजारों मछलियाँ मरी हुई पाई गई हैं आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है डार्जिलिंग नदी किस देश में स्थित है जहाँ हाल ही में सूखे के कारण हजारों मछलियाँ मरी हुई पाई गई है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है डार्जिलिंग नदी किस डार्जिलिंग नदी किस देश में स्थित है जहाँ पर हजारों मछलियाँ मारी गई पहला फ्रांस दूसरा है जर्मनी तीसरा है ऑस्ट्रेलिया चौथा है स्पेन तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया हाल डार्जिलिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ पर हाल ही में सूखे कारण हजारों मछलियाँ मरी हुई पाई गई है डाइल नदी को जो है ऑस्ट्रेलिया कृषि का लाइफलाइन यानी जीवन रेखा भी कहा जाता है तो आइए सुनिए क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है भारत में कैद रखे हाथी होंगे पहले सर्वे के अनुसार देश में कुल कितने हाथी कैद में हैं आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है भारत में कैद में रखे हाथियों के पहले सर्वे के अनुसार देश में कुल कितने हाथी कैद में हैं आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौबीस चौवन हाथी जो है भारत में कैद में रखे हैं इसका लगभग अधिकतर अंठावन परसेंट हाथी जो है वो असम में वो किस कहाँ का है असम में है उसके बाद जो है नेक्स्ट सेकेंड नंबर पता है केरल इसके बाद जो है केरल में कैद है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है किस आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पी मोहन और सदस्य जे बी मनाक्षी ने अपने अपने पदों में से इस्तीफा दे दिया है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया गया पूछ रहा है किस आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पी मोहनन और सदस्य जे वी मीनाक्षी ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग तो आइए सुनिए क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए किस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा सैंतालीस करोड़ रुपये का पैकेज दिया है सामने चार ऑप्शन दे दिए गए पूछ रहा है केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए किस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा सैंतालीस सौ चौदह पॉइंट दो आठ करोड़ रुपये का पैकेज दिया है तो पहला है बिहार दूसरा है महाराष्ट्र तीसरा है तमिलनाडु चौथा है पंजाब तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए महाराष्ट्र को अब तक का सबसे बड़ा सैंतालीस पॉइंट करोड़ रुपये का पैकेज दिया है तो आइए सुनिए क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन है किस देश के नाविक जॉन लुक वेंडी हिड ने उनतीस जनवरी को अकेले अपनी यॉट के जरिए समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने की रेस जीत ली है आपके चार ऑप्शन दे दिए गए रहा है किस देश के नाविक जॉन लुक वेंडी वेंडेन हिड ने उनतीस जनवरी को अकेले अपनी यॉट के जरिए समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने की रेस जीत ली है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस नाविक जॉन लुक वेंडी वेन डेन हिड ने 
जो कि उनतीस जनवरी को अकेले अपने यार्ड के जरिए समुद्र के रास्ते से पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है वो फ्रांस का रहने वाला है तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस के एरो स्पेस स्टार्टअप का क्या नाम है जिसने अमेरिका में रॉकेट इंजन के अपने नए प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया सबने चार ऑप्शन दे दिए हैं पूछ रहा है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस किन्ने के एरो स्पेस स्टार्टअप का क्या नाम है जिसने अमेरिका में रॉकेट इंजन के अपने नए प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया सबने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं इसका सही सब जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लू ऑरिजिन इसका नाम है ब्लू ऑरिजिन तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई महिला पी टूर ए एल का कार्ड हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियाई महिला पी टूर का कार्ड हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है तो पहला है बनी कपूर दूसरा है शर्मिला निकोलेट तीसरा है आदित्य अशोक और चौथा है दीक्षा डागर तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनी कपूर भारत की प्रथम महिला गोल्फर जो है बनी पुर बन गई है जो कि ऑस्ट्रेलिया महिला पी टूर का कार्ड हासिल करने के बाद तो आई सुनिए क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी डॉल्फिन को में से किस राज्य का जलीय जानवर घोषित कर दिया है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है सिंधु नदी डॉल्फिन को निन में से किस राज्य ने राज्य का जलीय जानवर घोषित किया है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पहला है जम्मू कश्मीर दूसरा है पंजाब तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब तो आइए तो सुनिए क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र आई ने भारत सरकार और किसके द्वारा वित्त घोष वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत की है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार और किसके द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत की है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पहला है एस विकास बैंक दूसरा है नाबार्ड तीसरा है वर्ल्ड बैंक चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि द्वारा उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत की है तो आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे क्या अंतिम क्वेश्चन विश्व भारत रंग महोत्सव 2019 हजार उन्नीस कहाँ पर आयोजित हुआ है पूरा इस साल का जो रंग महोत्सव विश्व हुआ है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पहला है जयपुर दूसरा है चेन्नई तीसरा है कलकत्ता और चौथा है नई दिल्ली तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली विश्व भारत का रंग महोत्सव जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा दोस्तों कल के जो पूछे गए क्वीज थे वो ये हैं जो आप मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई को समृद्ध भारत का पहला ऐसा अस्पताल कहाँ खोला गया था आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम को समर्पित भारत का पहला आयुष अस्पताल कहाँ खोला गया है तो इसका सही सर जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली जो अस्पताल जो है नई दिल्ली में खोला गया था और आपके लिए जो आज का क्यूजा है ये है हर वर्ष विश्व वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं पूछ रहा है हर वर्ष विश्व वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों इसका सेंसर आपको नीचे है कमेंट बॉक्स में देना है पहला है दो फरवरी दूसरा है तीन फरवरी तीसरा है चार फरवरी और चौथा है एक फरवरी तो उसका सेंसर आपको नीचे है कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लिखे इस तरह के लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लिखे लाल रंग इस तरह के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों आज यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में